जिम्मेदार माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों के सामने अपने व्यवहार का ख्याल रखते हैं क्योंकि बच्चे जो अपने घर में देखते हैं उसे सच मान लेते हैं और बाहर जाकर वैसा ही बर्ताव करते हैं इसलिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे व्यवहार की मिसाल कायम करें जब जीवन की तीव्र गति से उन उलझनों का सामना होता है तो इंसान के जज्बात बाहर आते हैं और रूप लेते हैं क्रोध रोष और हिंसा का और ऐसी हिंसा कई बार जानलेवा साबित होती है आज हम आपको हिंसा के एक ऐसे केस से रूबरू करवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कहीं तरक्की के नशे में हम अपनी संस्कृति अपनी मान्यताएं अपने सिद्धांत तो नहीं भूल गए प्रभा अरे सुशील क्या हुआ तुम यहाँ कैसे प्रभा अभी तक घर नहीं पहुंची हर रोज तो दो बजे तक आ जाती है लेकिन अभी शाम के पांच बज चुके हैं वो तो अपने रोज के टाइम पर यहाँ से जा चुकी है कहा रह गई होगी और, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो किसी काम से रास्ते में रुक गई हो तुम चिंता मत करो आ जाएगी वो दूध पी लो कहा गया कहा गया है मेरा मेरा बना बदमाश क्या कर रहे हैं है? दूध ही पेगा तू चल पीले दूध पीले अरे सुशील तू बाहर क्यों कर रहे अंदर क्या रहा है तू चल 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 अंदर आ दो मिनट के लिए तू बाहर आना कुछ बात करनी है अंदर आ जा आराम से बैठ के बात करते हैं अरे चलना है यार क्या हुआ इतना परेशान क्यों है यार वो प्रभा अभी तक कंप्यूटर सेंटर से आई नहीं है हर रोज दो बजे तक आ जाती है लेकिन अभी तक नहीं आई है और और, और वो कहीं जाती है तो मुझे फोन करती है और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है यार कहीं वो अरे नहीं यार तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है भाभी जी कहाँ जाएगी और वैसे भी अपने से पंद्रह साल छोड़े तू जैसे घबरू जवान को छोड़कर कहाँ जाएगी यार तू एक काम कर तू घर जा क्या पता भाभी अब तक घर पहुंच गई हो अच्छा सुशील सुन इनकेस अगर भाभी कल सुबह तक घर पे नहीं आई ना तो मैं खुद चलूंगा तेरे साथ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन क्यों अरे अभी तो तू बोल रहा था कि वो घर आ चुकी होगी मुझे भरोसा है वो आ चुकी होगी मैं अभी जाके चेक करता हूँ आ गई होगी वो सुना मंजुला इस बार पंच के नहीं जा रहे हैं पिकनिक पे मैं तो ना बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्या हुआ अरे सोच रही हूँ की पिकनिक पे ना जाऊ तीन दिन अभी और ताशु मेरे पे ना कैसे मैनेज करेंगे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे वो लोग अकेले मैं नहीं जा रही तेरी तो ना पूजा करनी चाहिए क्या कर रहे हो स्टॉप इट रुको 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 वेट 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 क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों मिस मैंने कुछ नहीं किया इसने पहले फाइट शुरू की वेट 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 You tell me what happened? Miss Riya पानी पीती और ताशे नाके से धक्का मारा और दोनों की फाइटिंग थी। छोड़ो, go back to your class. चलो, go back to your class. ताशे, मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे दूसरे बच्चों को नहीं मारते? क्यों? मुझे गुस्सा है मैंने मारा। मम्मी भी तो पापा को मारती हैं। ठीक है, तुम क्लास में जाओ। मंजुला जरा एक मिनट अच्छा सुन ताशा ठीक तो है ना हाँ आजकल वो 
बहुत झूठ बोलने लग गई है कह रही थी मम्मी पापा को मारती है वो तो अच्छा हुआ उसने ये सारी बातें मुझसे कही मैं तो तुझे जानती हूँ किसी और से कह देती तुम हो सकता है उसने मुझे और अभी को मजाक मजाक में लड़ते हुए देख लिया होगा शायद इसलिए तुझे ऐसा कह दिया होगा खैर मैं फिर भी उससे बात करूंगी चल ठीक है उसे समझा देना गांगल क्यों नहीं कर रही हो ताशा क्या हुआ पापा, मम्मी आपको इतना मारती क्यों है? है, है बेटा, हमसे इतना प्यार भी तो करती उनको स्कूल का, का का घर खाना खाने से और एक दूसरे के साथ खाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है <laughs> खाओ अरे तुम अरे, अरे अब तुम खाओ खाना बहुत अच्छा बना है आज स्कूल नहीं जाना है क्या पहले खाना तो बना लो इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है एक रोटी और सब्जी काफी है ताकि तुम्हारे सारे ऑफिस के लोग ये सोचे कि कैसे बीवी है तुम्हारी जो तुम्हें खाना भी ठीक से बना के नहीं देती क्या हुआ सब ठीक तो है तुम दोनों ऐसे सब ठीक ही तो है मम्मी जी आपकी बेटी इतना ख्याल जो रख रही है हमारा अच्छा क्यों नहीं होगा माँ जल्दी आओ और आके पैकिंग करवाओ मुझे लेट ना हो जाए जल्दी आओ तेरा बच्चा स्कूल जा रहा है अभी आए अरे आती हूँ बाबा एक पत्नी आए दिन अपने पति पर अत्याचार करती है उसे मारती पीटती है तंग करती है लेकिन पति चुपचाप ये सब सहता रहता है बिना कुछ कहे आखिर ऐसा क्या रिश्ता था अविनाश और मंजुला का क्यों अविनाश इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था क्या अविनाश मंजुला से बहुत प्यार करता था क्या फिर वो शर्मिंदगी के डर से ये बात छिपा रहा था लेकिन ताशा ने तो स्कूल में सबको बता दिया था कि उसकी मम्मी उसके पापा को मारती है मम्मी भी तो पापा को मारती है। क्या सच वही था जो दिखाई दे रहा था या फिर सच कुछ और था जहाँ एक तरफ अविनाश अपनी पत्नी की हिंसा से दुखी था वही दूसरी तरफ सूरत में सुशील अपनी पत्नी के लापता होने से परेशान था लेकिन फिर भी वो पुलिस से इस बारे में कंप्लेन करने से हिचकिचा रहा था आखिर क्यों क्या ये सिंपल सब मिसिंग केस था या फिर इशारा था किसी बड़े जुर्म की तरफ सर तीन दिन हो गए प्रभा को काम पे आए हुए ओ, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता नहीं है सर मैं प्रभा के घर भी गया था प्रभा कहाँ है इसका फोन क्यों नहीं लग रहा मैंने कितनी बार ट्राई किया उसकी माँ की तबीयत खराब है ना तो उसी में भूल गई होगी फोन करना आपको लेकिन सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है प्लीज आप ही पता करो तुम्हें अपने सारे एम्प्लॉय की इतनी ही चिंता है या फिर इससे कुछ खास लगाओ नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है प्रभा अपने काम में बहुत अच्छी थी ईमानदार थी और आजकल ऐसे एम्प्लॉयज मिलते कहाँ है उसका पति ढूंढते ढूंढते आया था मेरे कंप्यूटर सेंटर मैंने उसको कहा भी कि पुलिस में कंप्लेन करते सुशील तुम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते पुलिस आया किसी का प्रभा का फोन है हाँ प्रभा अच्छा माँ के यहां तुम अरे कितना डरा दिया था मुझे 
तो मैंने सोचा कि मैं जाके कंप्लेंट कर देता हूँ अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था सर आखिरी बार मैंने उसे तीन दिन पहले अपने कंप्यूटर सेंटर में देखा उसके बाद ना तो मैंने उसे कभी देखा ना ही उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है हाँ सर मेरे कंप्यूटर सेंटर से पंद्रह मिनट का रास्ता है और वो चल के आया जाए करती अरे क्या हुआ आपको तो काफी चोट लगी काफी खून बह रहा है ठीक है ठीक है गौतम जी मैं घर जाके पट्टी कर लूंगा कोई बात नहीं छोटी नहीं नहीं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ नहीं नहीं छोटे तुम्हें प्रभा के साथ कहा है वो बोल मुझे क्या पता वो कहा है मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ साहब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं क्यों कुछ करूंगा वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि तूने अपनी पत्नी के साथ आखिर किया क्या है और ये सब नाटक क्यों कर रहा है अरे साहब आप लोग मेरी बात का यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया उसके गायब होने के बाद पुलिस में कम्प्लेन क्यों नहीं की मैं नहीं चाहता था की कि, कि किसी को पता चले की वो घर ऐसी चली गई हर किसी को पता चलता तो तो सब लोग मुझे ताने मारते तुमने उसे आखिरी बार कब और कहा देखा था सर जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन सुबह जब वो कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल रही थी क्या तुम्हारी बीवी की किसी के साथ अनबन थी नहीं सर वो तो बहुत अच्छी थी सब उसकी बहुत इज्जत करते थे कंप्यूटर सेंटर में भी और मोहल्ले में भी हमें पता चला की अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी अजीब आदमी है सुशील इसे अपनी पत्नी से ज्यादा लोगों की परवाह है या तो ये बहुत सीधा है या फिर देर जाना पटेल इसकी पत्नी की मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालो आखिरी लोकेशन की डिटेल निकालो वो कहां से गायब हुई सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो ये भी पता करो कि सुशील के अलावा भी कोई उसकी लाइफ में दूसरा आदमी था प्रभा की फोटो आसपास के सभी थानों में सभी हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट करवा दो यस सर मम्मी आ रही ना वापस आज अब मम्मी आएगी और तुम्हें इस प्यारे ड्रेस पर देख के बहुत खुश हो जाएगी दाशा तैयार हो गई देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम मम्मी आ गई क्या हुआ बेटा देखो कुछ नहीं होगा मैं हूं ना अविनाश अब मंजिला की तबीयत कैसी है तबीयत क्या हुआ उसको वो आप ही के साथ थी ना मेरे साथ वो तो पिकनिक आई ही नहीं क्या आपने अपनी बीवी को आखिरी बार कब देखा था पिकनिक वाले दिन सर जब वो घर से तैयार होकर निकल रही थी ना तब अभी इनको तुम्हारा नाम और अच्छे से खा लेना ठीक है और पिकनिक में बहुत एंजॉय करो हमारे टेंशन बिल्कुल मत लो हाँ हाँ एंजॉय करूंगी बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पे खाना हाँ, बेटा और तू भी अपना ख्याल रखना हाँ माँ ठीक है आजा मेरा बच्चा सुन पापा को तंग मत करना मम्मा जल्दी आएगी ओके चलो बाय 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 कर मम्मा को बाय 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 सर हम स्कूल में उसका वेट कर रहे थे पर वो आई नहीं उसका मैसेज आया था कि वो बीमार है और पिकनिक पर नहीं आ सकते ये एक काम करिए ये सारी डिटेल्स आप इन्हें लिखवा दीजिए नया इन सब की डिटेल ले लो नीरे सब इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ पता करो अविनाश की बीवी के पास घर छोड़ के भागने का क्या कोई और भी कारण था मंजुला की माँ से भी मिलो अविनाश के मुताबिक मंजुला की माँ ने भी मंजुला को पिकनिक पर जाने से पहले आखिरी बार देखा था ओके सर। अविनाश सच कह रहा है सर मैं घर पे ही थी मंजुला जब पिकनिक के लिए निकल रही थी ऐसी वजह जिसके कारण आपकी बेटी 
खुद अपना घर छोड़ के गई मुझे नहीं पता मंजुला अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करती पर वैसे भी हम उतने करीब नहीं मैं घर और ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि हमारे बीच माँ बेटी का वो रिश्ता बन ही नहीं पाया अगर किसी बात से वो परेशान थी भी तो मुझे नहीं पता ठीक है आप जाइए हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी इन्फॉर्मेशन को छिपाना कानूनन अपराध है और कई बार इसी वजह से पुलिस अपनी तहकीकत ठीक से नहीं कर पाती और इन दोनों केसेस में यही हो रहा था पूछताछ के दौरान अविनाश अपनी पत्नी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के बारे में चुप क्यों था क्या वो शर्मिंदा था या फिर उसे डर था कि पुलिस उस पर ही शक करेगी और सुशील उसने पहले झूठ कहा था और अब भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है लेकिन इन दोनों की ये चुप्पी पुलिस को उलझन में डाल रही थी क्या इन केसेस में अविनाश और सुशील ही मुख्य आरोपी थे या फिर मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की नजरों से बहुत दूर था दो शहर दो बीवियां दोनों ही अपने घर से लापता प्रभा हर दिन की तरह अपने काम पर गई काम से ठीक समय पर घर जाने के लिए निकली लेकिन घर नहीं पहुंची और दूसरी तरफ मंजुला वो घर से पिकनिक के लिए निकली लेकिन ना तो पिकनिक पहुंची और ना ही लौट घर आई आखिर कहाँ थी ये दोनों क्या प्रभा और मंजुला का लापता होना महज एक इतफाक था या फिर सोचा समझा जुर्म क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों अलग अलग केसेस थे सर एक बार मैं मंजुला के घर से गुजर रही थी तभी उसके घर से बहुत ही जोर जोर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई क्या हुआ मंजुला सर ठीक तो है ना तुम इतना हाफ क्यों नहीं हो और यहाँ पे चिल्ला कौन रहा था अभी नहीं नहीं कोई नहीं वो तो मैं टीवी देखते देखते एक्सरसाइज कर रही थी सर वो सच ही कह रही थी मैंने आज तक अविनाश और मंजुला को कभी लड़ते भी नहीं देखा इसके अलावा कोई अजीब बात नहीं सर अजीब तो कुछ नहीं है पर पता नहीं क्यों आजकल अविनाश का ध्यान कहाँ रहता है सर वो बहुत मेहनती है पर काम की वजह से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था उसका और उसकी बीवी के बीच का रिलेशन कैसा था सर वो तो परफेक्ट कपल है सर मंजुला ना बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे अविनाश जैसा पति मिला है परफेक्ट कपल है सर दोनों लोग थैंक यू सर मैंने सभी जगह पूछताछ की है सभी का यही कहना है कि मंजुला और अविनाश दोनों परफेक्ट कपल हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते सर मंजुला का ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड ये देखो नीर मंजुला के फोन की लास्ट लोकेशन पंचकनी जाने वाले रास्ते की है लगता है उस लोकेशन पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी से कहा था कि तेरी प्रभा से फोन पर कोई बात नहीं हुई तेरा नंबर उसके लास्ट डायल कॉल में था झूठ क्यों कहा तूने हमसे मेरे झूठ नहीं बोला साहब वो मैं हड़बड़ी में भूल गया हूँ आपको बताना इतनी जरूरी बात तू कैसे भूल सकता है हा? मैं सच बोल रहा हूँ मैं, मैं भूल गया था उसने फोन सिर्फ ये बोलने के लिए किया था की कि वो दस मिनट में वहां से निकल रही है और सीधी घर आ रही है देख सुशील अब अगर तू पुलिस वालों से सच छुपाए तो लंबा अंदर जाएगा हमें सब पता तेरी पत्नी के बारे में वो जान घर से नहीं भागी थी मतलब ये बता कि जब वो घर वापस लौटकर नहीं आई तो तूने उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की तो मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे छोड़कर चली गई है साहब बहुत शर्मिंदा था साहब इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आए मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया आप गलत आदमी में शक कर रहे हैं साहब साहब कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया साहब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं नहीं रह सकता उसके बिना प्लीज साहब ढूंढ दीजिए साहब उसे ठीक है जाओ भी सर शायद ये सच बोल रहा है क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि दोनों में काफी अच्छे रिश्ते थे चाहो तो सच छुपाना आसान होता पटेल हिरन सही कह रहा था हो सकता है सुशील को पंद्रह साल का एज गैप पकड़ने लगा वो अपनी बीबी से उठता गया और तो कोई दूसरी लड़की मिल गई ये सुशील का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला घर के लोगों से आसपास के लोगों से ऑफिस के लोगों से कड़ी पूछताछ करो पूरा बैकग्राउंड निकालो ओके सर यानी आप कहना चाहते हैं कि पिछले तीन दिनों में मंजुला ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया यह बताने के लिए भी नहीं कि वो वहां ठीक तरह से पहुंच गई है या नहीं आपको नहीं लगता अविनाश 
कि आप ही को एक बार फोन कर लेना चाहिए था या एसएमएस कर सकते थे आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर मैं मंजुला से बहुत प्यार करता हूँ मैं उन पॉजिटिव हस्बैंड्स में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की हर एक्टिविटीज पे नजर रखे मंजुला मूडी है इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया बस बाकी कुछ नहीं नीरज मंजुला मूडी है ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं ये अविनाश हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है लेकिन सर अविनाश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अविनाश पिकनिक वाले दिन मंजुला की माँ के साथ उसके घर में मंजुला के रिकॉर्ड ठीक है तुम जाओ थैंक यू कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंजुला लगातार इस नंबर पे बात कर रही है और सर ये देखिए मंजुला और अविनाश की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट उन दोनों की शादी दो साल पहले हुई थी और सर एक और खास बात ये रहा मंजुला की पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि ताशा मंजुला और अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला के पहले पति की बेटी है अब तक मंजुला की कोई डिवोर्स की भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं यानी कि हो सकता है उसने बिना डिवोर्स लिए ही दूसरी शादी कर दी मंजुला के पहले पति की सारी डिटेल्स निकालो हो सकता है ये नंबर उसी का हो मंजुला की माँ और अविनाश दोनों को थाने बुलाओ पता तो चले आखिर उन्होंने ये बात हमसे छुपाई क्यों वो किस कसम से सर मुझे उसके पहले शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम मैं खुद हैरान हूँ सर कि उसने अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही मुझसे शादी कर लेकिन तुम्हें यह तो पता था ना उसकी पांच साल की बेटी है इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी की सर वो बहुत अच्छी थी इसलिए मैं उससे प्यार करने लगा और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसके माँ को शायद पता होगा सर मंजू की पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता नौकरी की वजह से सालों हम उससे दूर रहे और, और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे दी तो मुझे लगा कोई नाजायज रिश्ता रहा होगा पर यह बात बहुत अजीब है कि उसने आपसे अपनी ही शादी की बात छुपाई सर मेरी बेटी बचपन से ही इंडिपेंडेंट कर चुकी थी और मैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए दो दो नौकरियां किया करती थी धीरे धीरे हम बहुत दूर होते चले गए देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ नाम कर उसने मुझे अपने करीब ही नहीं समझा ये सब मेरी गलती है कहा था ना कि कोई जरूरी काम होगा तो ही फोन करना मंजुला ने दो शादियां की थी अविनाश उसका दूसरा पति था और ताशा अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला और उसके पहले पति की बेटी थी तो मंजुला का पहला पति कौन था कहीं मंजुला उसी के पास तो नहीं चली गई थी या फिर कहीं उसका हाथ तो नहीं था मंजुला के गायब होने में लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि मंजुला ने अपनी पहली शादी की बात ना तो अपनी मां को बताई थी और ना ही अविनाश को या फिर वो दोनों शायद झूठ बोल रहे थे ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही थी और जवाब के रूप में उन्हें मिला एक फोन नंबर जिस पर अक्सर मंजुला की बात होती रहती थी पुलिस को लगा कि वो नंबर मंजुला के पहले पति का होगा लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो नंबर बड़ौदा की किसी आशा मेहता का था आशा जी जी मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन खांडे का कोई जान पहचान वाला है मुंबई में आपका ना मुंबई में तो मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं हाँ मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में पर 
मैं भी उसको बार बार बोलती हूँ कि दो साल हो गए मेरा परिवार कहा है मेरा बेटा मेरी बहू मेरी पोती सब गायब हो गए कहा है पता नहीं आशा जी जिस नंबर से आपको फोन आता था वो इनका है कौन है आ तो मेरी बहू से आप अपने बेटे की फोटो दीजिए मंजुला और सुशील ने सात साल पहले शादी की थी और एक साल के बाद उनकी बेटी ताशा हुई फिर दो साल पहले वो सब घर छोड़कर चले गए और मंजुला ने अविनाश से शादी की और सुशील ने अपने से उम्र में पंद्रह साल बड़ी प्रभा से इधर मंजुला गायब हुई और उधर प्रभा क्या इन दोनों के लापता होने में उनके पति सुशील और अविनाश का हाथ था और मंजुला वो इतनी उलझी हुई जिंदगी क्यों जी रही थी और उसने सुशील से डिवोर्स क्यों नहीं लिया कहा जाएगा <laughs> चलो पियो जिद नहीं करते पियो 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 पीना है पीना है पीना है डरने वाली कौन सी बात ग्लास ही तो है अगर मम्मी होती तो सोचा था तीन दिन पिकनिक पे जाऊंगी आराम करूं लेकिन नहीं मत मारो उसे मंजूला मत मारो अच्छा है मम्मी नहीं है भगवान करे वो कभी वापस ना आए जो ऐसा नहीं कहते देख वो तुझसे बहुत प्यार करती है वो जरूर वापस आएगी नहीं ये मंजुला के पहले पति को पहले ढूंढो मुझे लगता है वो ही अब इस केस में कुछ रोशनी डालेगा लेकिन सर आशा मेहता के हिसाब से गुजरात पुलिस उसे पिछले दो सालों से नहीं ढूंढ पाई नीरज इस केस में कोई भी हमें पूरा सच नहीं बता रहा है आशा मेहता के मुताबिक उसको लगता है कि उसका परिवार गुजर गया दूसरी हैरान करने वाली बात यह है जिस बहू के साथ उसने पांच साल गुजारे उसी की आवाज वो फोन पे नहीं पहचान पाई इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में याशा मेहता जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है मुझे लगता है इसका बेटा सुशील अपनी बीवी मंजुला से छुप रहा था शायद इसी वजह से दोनों में डायवोर्स नहीं हुआ ये जरूर अपने बेटे के टच में होगी याशा मेहता के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ पता नहीं की मुझे लगता है की इसका बेटा सुशील इस सारे फसाद की जड़ ओके सुशील फोन कैमरा थी उठा था जैसा सोचा था वैसा ही हुआ ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत जल्द सच्चाई और मुख्य आरोपी के काफी करीब पहुंचने वाली थी मंजुला की जिंदगी के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे थे लेकिन मंजुला के बिना अविनाश की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और ताशा का स्वभाव बदलता जा रहा था छोड़ दो मेरे को छोड़ दो छोड़ दो मेरे को ताशा छोड़ दो क्या कर रही हो छोड़ो छोड़ो उसे ताशा छोड़ो उसे छोड़ो क्या कर रही हो ताशा चल चलो मेरे साथ तुमने मोहित को क्यों मारा खराब लगा ना कि तुमने मोहित को मारा तुम्हें पता है ना कि किसी पे हाथ उठाना गलत बात है क्या गलत है? जब मम्मी आपको या फिर मुझे मारती है, तो तो है शौक अंदाजा सही निकला सर आशा मेहरा पिछले दो सालों से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी सर डिटेल से पता चला है कि वो नंबर सूरत के सुशील के नाम रजिस्टर्ड है सर जिस दिन हमने इससे पूछताछ की थी उस दिन भी इसने इस नंबर पर कॉन्टेक्ट किया था ये देख फॉरन सूरत के पीआई को इन्फॉर्म करो ओके सर चल बोल बहुत बहुत देरा फटाफट मोकल वरना सब मैं मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिया बिना प्रभा से शादी की मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ के भागा था तो इसलिए डिवोर्स नहीं हुआ था यही बताने आया था साहब मैं आप कहीं आप 
इस बात पर मुझे जेल में ना डाल दो तो फिर तो अपनी पहली पत्नी से छुप क्यों ना डाइवोर्स क्यों नहीं दिया तूने उसे देख सुशील तेरे पास ये आखिरी मौका है सच सच बता दे वरना हम ये मान लेंगे कि तूने उसे मारा मैं मैं मर गो उसे वो मारती थी मुझे मेरी माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी हो सकता है कि मंजुला से बदला लेने के चक्कर में तूने उसे मार दिया साहब मैं वहां से भाग गया था पर जिस दिन से मैं घर छोड़कर भागा उस दिन से लेकर आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं की साहब वो पागल थी साहब पागल थी मैं डर गया था साहब इसलिए मैं भाग गया था वहां से लेकिन मंजुला ने तो दूसरी शादी कर ली थी फिर भी वो तुम्हारी माँ को फोन करती थी क्यों वो मेरी माँ से मेरे बारे में फोन करके पूछती थी हो सकता है कि उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए था लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं गया साहब ये, ये जरूर हो सकता है कि मंजुला को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने कहीं प्रभा के साथ कुछ गलत साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब वो कुछ भी कर सकती है साहब कुछ भी कर सकती है हाँ सर मारती थी मुझे भी मंजूर लेकिन मेरे लिए ये शर्म की बात थी किस मुंह से ये सच में एक्सेप्ट करता इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मंजूला से डिवोर्स क्यों नहीं लिया सर मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके उससे शादी की थी अगर मैं उसे डिवोर्स ले लेता तो उनकी नजर में मैं एक मजाक बन जाता तुम शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे अब तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर ले हो सकता है तुमने ही अपनी पत्नी को मारा हो सर मैंने कुछ नहीं किया नीरज हो सकता है ये अविनाश झूठ बोल रहा हो इसी ने मंजुला को मारा हो और बाद में दुखी होने का नाटक कर रहा हो और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजुला ने सुशील से बदला लेने के चक्कर में सुशील की दूसरी पत्नी प्रभा का मर्डर कर दिया लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुशील की दूसरी पत्नी अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई हो जिसे ढूंढने वो मुंबई आया और उसी के हाथों मंजुला का मर्डर हो गया ये दोनों केसेस मंजुला के पास से जुड़े हैं नीरज सूरत टीम से कहो सुशील के मूवमेंट्स को ट्रैक करे और मंजुला के गायब होने के बाद से मंजुला के ट्रेंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाओ ओके सर आखिरकार पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी लेकिन ये जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी इन दोनों ही केसेस में पुलिस अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये केस अपने आप ही सुलझ गया थैंक यू सर लोकल मॉर्ग में एक बॉडी मिली है प्रभा के डिस्क्रिप्शन से मिलती है सर लूट का मामला लगता है क्यूँकी बॉडी पे कोई आई नहीं है पर्स मोबाइल सब कुछ गायब है और सर जिस दिन प्रभा गायब हुई उसकी हत्या भी उसी दिन हुई थी चलो चलकर देखते हैं कि बॉडी प्रभा की है कि और बॉडी की शिनाख्त के लिए उसे पति सुशील को बुलवा यस सर सुशील क्या ये प्रभा सुशील फिलहाल जब तक कोई ठोस सबूत या कोई कातिल नहीं मिल जाता हम अभी कुछ कह नहीं सकते जिसने भी मेरी प्रभा को मारा उसे उसे मत छोड़ना उसे मत छोड़ना सर <laughs> अभी घर जाओ बस छोड़ा सर पटेल सर देखने में तो चोरी का केस लगता है लेकिन सबूत के बिना हम कुछ कह नहीं सकते हो सकता है मंजूला ने प्रभा की किसी को सुपारी दिया और उस सुपारी किरल ने हमें गुमराह करने के लिए इस मर्डर को चोरी की शक्ल दी हमारे सारे खबरें एक्टिव करो रिकॉर्ड डेटा चेक करो शायद कहीं से प्रभा के केस का कोई क्लू मिले यस सर सर मंजुला के फोन से लास्ट एस जो भेजा था उसकी लोकेशन यही है और जहां हमें मंजुला का फोन मिला वो लोकेशन यहां से 10 किलोमीटर दूर है चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन करो ओके सर शिंदे वहां देखो
एक मिनट मिट्टी हटाओ इसके ऊपर से आराम से धीरे धीरे सब बॉडी को बाहर निकलवाओ आराम से आराम से मैं तो सिर्फ पर्स छीनने के इरादे से गया था और उसी खींचा तानी में उसकी मौत हो गई सर। मत ताशा, ये डॉक्टर आंटी आपकी हेल्प ही तो करने आई है बोलो बेटा आपको अच्छा नहीं लगता था ना जब आपकी मामा आपको मारती थी दर्द होता था और चोट भी लगती थी है ना बेटा बिल्कुल वैसे ही जब आप दूसरों को मारते हो उन्हें भी दर्द होता है उन्हें भी चोट लगती है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना मुझे लगता है हमें सेकंड सेशन मेरे क्लिनिक पर रखना चाहिए की रिपोर्ट रिपोर्ट आ गई। ये देखो सब कुछ इस रिपोर्ट में छिपा है। लेके आओ ओके okay, सर। इतने सालों से आपकी बेटी अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज देखती आई है उसे समझना होगा कि हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं है लेकिन इसमें समय लगेगा You have to be patient. Sir, मेरे वाइफ की डेड बॉडी आपको मिली है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो बहुत हो चुका तेरा नाटक अविनाश सब पता चल चुका हमें मंजुला की मौत पिकनिक वाले दिन ही सुबह चार से पांच के बीच में हो चुकी थी पक्के सबूत मिले हैं आपके खिलाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच सच बता दिया इसलिए अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अविनाश तेरी सास ने सब सच सच बता दिया देखो तुम्हारे दामाद ने कबूल कर लिया कि मंजुला का खून उसी ने किया उसने नहीं किया मैंने किया अपनी बेटी का मैंने मारा है मंजुला को मैंने मारा है अपनी को। <laughs> वो मंजुला को मारना नहीं चाहती थी साहब वो मुझे बचाना चाहती थी और उनका हाथ उड़ गया मंजूला मंजूला मंजूर मंजूला सब कुछ इतना जल्दी में अचानक से हुआ कि हम कुछ समझ नहीं पाए साहब समझ में नहीं आ रहा था साहब फिर घंटों हम उसके पास बैठे रहे कब सुबह हुई पता ही नहीं चला स्कूल में सब मंजूला के वेट कर रहे थे पिकनिक जाने के लिए इसके पहले कि किसी को शक होता हमने मंजूला की बॉडी को स्कूल और घर से दूर दफना किया मंजुला के पिकनिक पे नहीं जाने का बहाना चाहिए था 
इसलिए अविनाश ने मंजुरा के फोन से विद्या को मैसेज किया उसके बाद हमने मंजुला के पिकनिक जाने वाले रास्ते में जाकर उसका मोबाइल फेंक दिया गलती मेरी थी काम की वजह से मैं ही अपनी बच्ची का पूरा ख्याल नहीं रख पाई अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख तो मेरी बच्ची इतनी गुस्से वाली नहीं होती मंजुला की हिंसक प्रवृत्ति में शायद तुम्हारी गलती नहीं लेकिन घरेलू हिंसा सहना और चुप रहना ये केवल आपकी ही गलती मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब मेरे चुप रहने की वजह से मेरी बेटी वो भी बहुत पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था सर अगर मैं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता हिंसा एक ऐसी खोखली जड़ है जो किसी भी पेड़ को नष्ट कर सकती है अगर सुशील और अविनाश अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा के बारे में आवाज उठाते तो आज मंजुला का ये हाल नहीं हुआ होता सुशील शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा और अविनाश भी लेकिन आज दुख आंसू और जिंदगी भर के अफसोस के अलावा क्या रह गया था इन दोनों के पास क्यों मारा तूने मेरी बीवी को क्यों बोल इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हिंसा का विरोध हमेशा करें क्योंकि हिंसा करना भी गलत है और सहना भी इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सवा के को सीख हम सबको जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज